Hochfans! Heute haben wir eine Falschluftsendung. Also Luft, wo man es nicht haben will. Ne? Und ja, ich erkläre, denke ich, erstmal, wo kann überall im Motor von Maxi oder MV-Motor natürlich auch Falschluft entstehen und wo hat man das am meisten. Aber erstmal erklären, wo kann es entstehen. Nein. Man kauft ein neues Setup mit neuen Vergasen, neue Ansaugstütze, alles cool Also man hat alles super eingebaut, denkt man. Und dann kommt das Problem, Abstimmung. Und naja, wir sagen immer zum Beispiel mit einer Airsaal mit 15 Bing und Ansaugstütze und eine, naja, Auspuff macht nicht so ganz viel, nur eine Maß vielleicht auf der Düse. Aber dann bekommen wir E-Mail und dann sagen die Kunden, ja, ich habe jetzt deine Airsaal -Set, Set und du hast... Äh, ja, mehr eine 66 oder 68 Düse hast du beraten. Und ja, aber ich bin jetzt viel größer und jetzt läuft es noch immer nicht gut. Und Standgas ist nicht gut und es zieht nicht so gut. Und dann denke ich immer, ja, eine 76 oder 78 Düse in eine, auf eine Airsaal mit 15 Bing, das ist einfach viel zu groß. Also da muss es Falschluft sein. Wieso? Wenn man Falschluft hat, dann hat man das Gefühl, dass es nicht gut läuft und muss man immer größer mit Düse. Also das denkt man. Aber das geht natürlich immer schlimmer laufen. Ne? Das, 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 das funktioniert nicht. Es ist einfach zu groß. Also daher, daran muss ich sagen, kann man Falschluft erkennen. Also, Zylinder, Ansaugstützen. Na, was machen wir immer dazwischen? Eine Ansaugstützendichtung natürlich. Die sind bei allen Zylindern dabei. Naja, die hat man etwas dünner, etwas dicker und öfter ist das Problem, weil das hier ist natürlich alles sehr eng. Ne? Man hat wenig Raum, da, diese Dichtung ist auch nicht so groß, man hat einfach nicht viel Spiel. Na, da kann also Falschluft entstehen. Okay, das ist eins. Zweit haben wir eine 15 Wing mit einem Standard 15 Ansaugstützen aus unserem Shop. Und man muss das einfach nicht zu fest drehen. Eins, Vergasen kann brechen natürlich, aber zwei, wenn man das zu fest dreht, dann hat man das Problem, dann kann das hier oval werden. Wenn das oval ist, bekommt man Falschluft. Auch haben wir noch viele Kunden, die achten nicht drauf, hier unter unserem Deckel ist eine Dichtung. Klein, ganz klein, aber oh, es ist so wichtig. Weil wenn das nicht eingebaut wird, ne, dass die Leute denken, ja, das ist mir zu viel Mühe mit diesen zwei Schrauben, das Gefummel, ne, und das dauert und das dauert, ich, ich werfe das weg, das geht auch, auch ohne. Geht nicht ohne. Also auch hier kann Falschluft entstehen. Wo noch mehr? Am Zylinderfuß. Diese Dichtung. Ne, und da kann Falschluft entstehen. Zwischen Zylinder und Kopf kann Falschluft entstehen. Und auch noch... Das habe ich hier nicht mit dabei, aber auch noch, zum Beispiel bei Zündung, ne, da ist diese Dichtring oder diese Simmering ist da und da kann auch kaputt sein oder schief eingebaut. Dann denkt man, ich habe das alles richtig eingebaut, wenn das schief ist, kann da Falschluft entstehen. An die andere Seite ist natürlich Kupplung mit Öl und das ist noch viel schlimmer, wenn das nicht gut eingebaut ist oder viel Verschließ hast, dass das, das es eine alte Dichtung ist natürlich, ne, oder schief eingebaut. Dann kommt ATF-Öl mit im Brennraum, ja, und das geht etwa um 500 Meter gut und dann hat man eine Reibe. Also, na, was kann man am besten machen, dass man auf jeden Fall im Basis keine Falschluft hat? Ja. Ich finde immer, und das ist ein bisschen unsere Rennerfahrung, die wir haben, wir machen eigentlich an alle Dichtungen ein bisschen von dieser oder andere Dichtmasse. Na, wir nehmen immer Mausil, das ist einfach... Ein, 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 ein super Kram, ne? aber das ist echt wichtig. Man muss natürlich also all diese Flächen gut entfetten. Man nimmt eine neue, ich fange wieder an mit Ansaugstützen und man hat dann diese Dichtung. Mach bitte, es ist eine kleine Mühe. Diese Dichtmasse kostet auch nicht so viel. Mach an beide Seiten oder beidseitig ein klein bisschen diese Dichtmasse dran. Dann einfach einbauen. Dann muss man natürlich Immer mit Dichtmasse und das ist auch wichtig, dann machen viele Leute diese Fehler. Dichtmasse muss eigentlich 24 Stunden trocken werden, weil das vulkanisiert ein bisschen und dann haftet es gut. 
Aber die meisten Leute, und ich verstehe das ungeduldig, ich bin selber auch nicht geduldig, ne? man hat alles eingebaut, man will eigentlich hopp, antreten an und fahren, losfahren. Na, ja, aber wenn diese Dichtmasse noch nicht trocken ist, ja, dann kann es Falschluf entstehen. Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber am besten mach ein klein bisschen dran, belasse das einfach 24 Stunden und den nächsten Tag kann man einfach ruhig abfahren. Das gilt auch ein bisschen dasselbe. Mit diesen zwei Motorgehausen natürlich, die aufeinander kommen, dann macht man natürlich Dichtmasse dazwischen. Äh, man zieht den Motor von innen nach außen aus. Ne? Und wenn das 24 Uhr belassen wird, einfach viel besser. Und dann noch am besten kann man Zylinder den nächsten Tag einbauen. Muss man wieder 24 Stunden warten natürlich, weil überall kommt ein bisschen Dichtmasse dazu. Da muss man 48 Stunden warten, ja, da kann man fahren, ohne Probleme. 100% sicher, dann hat man fast keine Chance auf Falschluft. Also, dasselbe gilt eigentlich für Fußdichte. Wie gesagt, alles ist hier Rennerfahrung, ne? weil wir können das nicht haben, dass wir nach äh, zum Beispiel 5 Minuten, dass das Motor ausfällt durch Falschluft. Also auch hier, alles gut entfetten. Gehause, Motor, gut entfetten. Einfach wieder beidseitig ein klein bisschen Dichtmasse dran und dann erst einbauen. Na. Kommen wir zum Kopf. Ja, da sind viele Leute, die sagen, ja, aber wenn ich da äh, Dichtmasse dran mache, dann habe ich diese Kram hier oben am Zylinder und am Kopf. Ja, stimmt, aber was hast du lieber? Ne? Falschluft oder dass es dicht ist? Ich denke, dass es dicht ist, ne? Also, auch hier wieder ein klein bisschen beidseitig Dichtmasse dran, dann erst Zylinderkopf einbauen. 9 Newtonmeter anziehen, immer gut. Na. Das Problem äh, mit diesen äh, Simmeringen im Motor, also ja, das ist äh, wichtig, dass man die richtig gerade einbaut. Man kann das, ich mache das immer so mit einem sehr dünnen Stahl von 1 mm äh, und dann kann, oder einer Füllelehre, kann man auch nehmen natürlich. Und dann an beide Seiten fühlt man, dass das beide oben und unten und vorne und hinten, dass das 1 mm ist. Dann ist man immer safe und dann sind die gerade eingebaut. Auch beim Einbauen vom Motor, vorsichtig die andere Hälfte drauflegen, nicht draufschmeißen. Wenn man einen Motor aufbaut, man macht das sauber. Echt sauber Arbeit, das ist einfach das Beste. Dass es nicht noch ein klein bisschen Sand dazwischen kommt oder Fett, weil Fett ist auch natürlich der große Feind von Dichtmasse. Also, ne? nur ein Tipp, nur ein Tipp. Na, hat man Probleme hier beim Vergaser? Und man kann natürlich Falschluft auch ein bisschen prüfen. Ne? Dann nimmt man ein bisschen Deo Dorant oder ein bisschen Bremsen reinigen und man spritzt ein klein bisschen ringsum hier beim Einlass. Na, wenn das Motor Höhe dreht oder abstirbt, hat man Falschluft. Also na, hat man ein Problem, muss man eine Lösung finden. Aber wie gesagt, vergaßen, nicht zu fest drehen, einfach andrehen und dann vielleicht noch so ein klein bisschen und dann ist das fertig. Man muss nicht dran hängen so, weil das muss feste. Nee, alles nicht nötig, wird oval Probleme. Dann haben wir nur noch eine Dichtung hier übrig. <lacht> Auslassdichtung. Na, das ist das Einzige, da muss man nichts machen. Ne? Ja, da muss man nichts machen. Man muss natürlich, das muss natürlich dicht sein, aber wenn man da nur vernünftig alles andreht, dann kommt da keine, ja, da kann man keine Falschluft nennen. Ne? Das ist einfach, äh, dann ist es leck. Ne? Also gut, das ist nicht das Problem. Braucht man keine Dichtmasse. Also Jungs, ja, wenn ihr noch Tipps habt oder Fragen, schreibe die einfach hier unten in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an info.buxer.de. Wir wissen auch nicht alles. Wenn ihr noch sehr gute Tipps habt, dass man kein Falschluft bekommt, dann hören wir das natürlich gerne und auch der Rest unserer Kunden und Zuschauer. Ja, das hilft natürlich. Ne? Alles klar. Gut. Bis zum nächsten Mal, Jungs. Vergessen nicht zu abonnieren. Wir brauchen noch immer Abonnees natürlich. Und vergessen nicht den Klingel zu drücken, weil dann bekommt man eine automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.